ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി സുവോളജിയിലെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവല്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ തന്ന അസൈൻമെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായതെന്നും എങ്ങനെയാണ് എർത്ത് ഉണ്ടായതെന്നും എർത്തിൽ ലൈഫ് ഫോംസ് എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്ന് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ നാല് കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ എർത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാലാമത്തത് എ ഐ ഒപ്പാരിൻ ആൻഡ് ജെ ബി എസ് ഹാൾഡെയിൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബയോകെമിക്കൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഞാനത് അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് സിംപ്ലി എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നോട്ട് എ തിയറി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഒരിക്കലും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് സയൻസ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഈ ഒപ്പാരനും ഹാൾഡെയിനും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കൺസെപ്റ്റിന് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനായി ഹറോൾഡ് യൂറേ ആൻഡ് സ്റ്റാൻലി മില്ലർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു കണ്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻ എ ലബോറട്ടറി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയണം അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹാവ് സിമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സിമുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഹാവ് റീക്രിയേറ്റഡ് ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് വാസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രിമിറ്റീവ് എർത്ത് ആദിമ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ലബോറട്ടറിയിൽ ഒരു അനുകരണ അനുകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവരൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ദാറ്റ് എക്സ്പെരി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ദ പബ്ലിഷ്ഡ് ദെയർ ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ എന്താ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലബോറട്ടറിയിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് അതിന് സമാനമായ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി പ്രിമിറ്റീവ് എർത്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അന്ന് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് വാട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു മീതെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അമോണിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പ്രിമിറ്റീവ് എർത്ത് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒപ്പാരനും ഹാൾഡെയിനും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹറോൾഡ് യൂറയും സ്റ്റാൻലി മില്ലറും ലബോറട്ടറിയിൽ ആ സിമിലർ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവരെന്താ ചെയ്തേ ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഹീറ്റഡ് വാട്ടർ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാം വാട്ടർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനോട് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്തുനിന്ന് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് മുകളിലേക്ക് വരും വാട്ടർ പേപ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സി ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ആ വാട്ടർ പേപ്പറിനെ ഒരു ചേമ്പറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ വാട്ടർ ഹീറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് വരുന്ന വാട്ടർ പേപ്പറിനെ ഒരു ചേമ്പറിലേക്ക് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സി ആ ചേമ്പറിലേക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കെമിക്കൽ കമ്പൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മീതെയിൻ അമോണിയ ഹൈഡ്രജൻ പോലെയുള്ള കമ്പൗണ്ട്സ് കമ്പോണൻസ് ഈ വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ള ആ ചേമ്പറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ഗേഷ്യസ് മിക്സർ ഫോം ചെയ്ത് വാട്ടർ പേപ്പറുണ്ട് മീതെയിൻ ഉണ്ട് അമോണിയ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗേഷ്യസ് മിക്സർ ഇനി വീണ്ടും പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹോട്ട് ഡയല്യൂട്ടഡ് സൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒപ്പാരനും ഹാൾഡെയിനും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഹോട്ട് ഡയല്യൂട്ടഡ് സൂപ്പ് ആ ഹോട്ട് ഡയല്യൂട്ടഡ് സൂപ്പിലേക്ക് ഹൈ എനർജി റേഡിയേഷൻസ് വന്ന് പതിച്ചു ലൈറ്റ്
തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തണുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തെ നമുക്ക് കണ്ടൻസർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടൻസറിലേക്ക് മാറ്റി ആൻഡ് ദറ്റ് ഗേഷ്യസ് മിക്സ്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗേഷ്യസ് മിക്സ്ചർ ഈസ് അലൗഡ് ടു കൂൾ ഫോർ അനദർ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് അടുത്തൊരു പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് രണ്ടാഴ്ച സമയം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ ഡേറ്റുകളൊക്കെ ഒരു ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റാണ് അപ്പോൾ സമയത്തേക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ ഈ കണ്ടൻസറിലേക്ക് മാറ്റി ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ദി യുറേ ആൻഡ് മില്ലർ ഓബ്സേർവ് ദിസ് കണ്ടൻസർ അതിനകത്ത് കണ്ടൻസറിന് അടുത്ത അടുത്ത സ്ക്രീനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയ കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കൂളിങ് നടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേ ഒബ്സേർവ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇൻ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടൻസർ ത ഇതിനകത്ത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് പല കോമ്പൗണ്ട്സിനോടൊപ്പം തന്നെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഫോം ചെയ്തു അതായത് അലാനിൻ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് പോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അമിനോ ആസിഡുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇവർ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വോഡീസ് നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ദ ലൈഫ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ എർത്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് വോഡ് ഈസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി എന്തോ ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈസ് ദർ എനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സി ലിസൺ ഹിയർ നമ്മൾ പഴ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വളരെ ഇൻ ഡീറ്റെയിലായി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ദ ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് റൈറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് അമിനോ ആസിഡ് ഓർ ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് അമിനോ ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ അമിനോ ആസിഡുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവി നിർമ്മിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പ്രോട്ടീൻ വേണം അപ്പോൾ നോക്കി അപ്പോൾ ജീവൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കായി എന്തുണ്ടാകണം അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാകണം ദാറ്റ് അമിനോ ആസിഡ് ഈസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ബൈ ഹറോൾഡ് യുറേ ആൻഡ് സ്റ്റാൻലി മില്ലർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവിടെ ഒപ്പാരനും ഹാൾഡേനും പറഞ്ഞത് ഇൻഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ലൈഫിൻ്റെ ഒറിജിനുമായി ഏറ്റവും ക്ലോസ് റിസംബിൾസ് ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളായിരിക്കാം എന്നാണ് ഒപ്പാരനും ഹാൾഡേനും പറഞ്ഞത് നൗ ടു എ സേർട്ടൺ എക്സ്റ്റൻറ്റ് അതിന് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവ് കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഹരോൾഡ് യുറയുടെയും സ്റ്റാൻലി മില്ലറുടെയും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഈ റോൾഡ് യൂറയും സ്റ്റാൻലി മില്ലറും ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു വളരെ വഴിത്തിരിവായ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇതിന് സമാനമായ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത അനദർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് സിഡ്നി ഫോക്സ് അപ്പോൾ ഈ സിഡ്നി ഫോക്സും ഇതിന് സമാനമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനനുബന്ധമായ എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തി ആൻഡ് ഈ സിന്തസൈസ്ഡ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് ഓർ ഷുഗേഴ്സ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ഓക്കെ ഇതേ സമാനമായ സിറ്റുവേഷൻസിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പോളിസാക്രൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗേഴ്സിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തു ഒപ്പം തന്നെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സിനെ ഉണ്ടാക്കി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ അതിൽ നൈട്രജൻ ബേസസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് നൈറ്റ് അതൊക്കെയാണ് നൈട്രജൻ ബേസസ് അത് ചേർന്നാണ് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ചേർന്നിട്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നോക്കിയേ പോളിസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ടായി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ബേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചില പിഗ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായി പിഗ്മെൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ലബോറട്ടറിയിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സിഡ്നി ഫോക്സിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു കമ്പൈനേഷൻ പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്തു നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പോളിസാക്രൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്തു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഉണ്ടായി പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഫാറ്റുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു കമ്പൈലേഷനായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഫോം എ സെൽഫ്
ഫസ്റ്റ് സെല്ലുലാർ ഫോംസ് ഒരു രണ്ടായിരം മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അകത്തുള്ള സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഏ നോ സെല്ലുലാർ ഫോംസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സെല്ലുലാർ ഫോംസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഡൈവേഴ്സ് ഫോം ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വൈവിധ്യമാർന്ന അനേകായിരം വർഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങൾ നോക്കി ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആ ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് സെല്ലുലാർ ലൈഫിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു 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 സ്ഥലത്ത് വന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചിന്തി നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഹൗ ലൈഫ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ദ എർത്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം സീക്വൻഷ്യലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലുലാർ ഫോംസ് ഉണ്ടായി കാണാമെന്നും ഉണ്ടായിട്ടുമെന്നല്ല ഉണ്ടായി കാണാമെന്നും ആ ഫസ്റ്റ് സെല്ലുലാർ ഫോംസിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഡൈവേഴ്സ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ആ ടോപ്പിക് അവസാനിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓൺവേഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇവല്യൂഷൻ എ തിയറി എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവല്യൂഷൻ എ തിയറി പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അതിനെ പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായും പല തിയറീസ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് തിയറീസിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യും അതിലെ ഫസ്റ്റ് തിയറി ഇറ്റ് ഈസ് എ തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓർ എർത്ത് ഈസ് ഫോംഡ് ഓൺലി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഓർ എർത്ത് വാസ് എർത്ത് ഹാസ് ഓൺലി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് നാലായിരം വർഷങ്ങളുടെ കാലപ്പഴക്കം മാത്രമേ ഭൂമിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റിലേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ഓൾ ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എർത്ത് ടുഡേ ആർ ആ സച്ച് ക്രിയേറ്റഡ് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ അത് പ്ലാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ മൈക്രോബ്സ് ആയിട്ട് ആരായിക്കോട്ടെ ഓൾ ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എർത്ത് ടുഡേ ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ആ സച്ച് ബൈ എ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ നോക്കി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ഏതോ ഒരു അമാനുഷികമായ ശക്തി ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന സർവചരാചരങ്ങളെയും ഇന്ന് കാണുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അതാണ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റേജ് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് എന്താ നോക്കി ഓൾ ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എർത്ത് ടുഡേ ആർ നോട്ട് അണ്ടർ ഗോയിങ് എനി ചേഞ്ച് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന സർവചരാചരങ്ങൾക്കും യാതൊരു വിധമായ ഒരു വ്യത്യാസവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നോക്കി സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ തിയറിയിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു നാലായിരം വർഷത്തിനകത്ത് കാലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന സർവചരാചരങ്ങളെയും ഇന്ന് കാണുന്ന അതേ അവസ്ഥയിൽ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും അന്നും ഇന്നും എന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല അന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ തിയറി അത് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചറുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ റിലീജിയസ് ലിറ്ററേച്ചർ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു തിയറിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കിയ സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള എവല്യൂഷണറി കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ തിയറി നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ തിയറി അറിയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് ഓർമ്മ വന്ന് കാണും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ തിയറി വിച്ച് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ വിത്ത് എ വെരി ഫേമസ് എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ചാൾസ് ഡാർവിൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 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 റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം നോക്കി എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിൽ എച്ച് എം എസ് ബീഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന
അപ്പം ആ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായ ദീസ് ബേർഡ്സ് ആർ സം വാട്ട് വെരി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ദ ഹാവ് വെരി ക്ലോസ് റിസംബ്ലൻസ് വളരെ അടുത്ത സാമ്യങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം നോക്കിയും പ്രധാനമായും ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ ബിഗ് അവരെ ചുണ്ടിൽ ഉള്ള ചെറിയ ഷെയ്പ്പിലെ വ്യത്യാസമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പല രീതിയിൽ ആലോചിച്ചു ഈ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷവും ഈ ഈ ഫൈൻഡിങ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളുടെ ആലോചനയ്ക്ക് ഒടുവിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവിടെ വെച്ചേ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഈ ബീക്കിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ വ്യത്യാസം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് അവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഹാരമാണ് സമ്പാദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ബീക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാം സ്ട്രക്ചറലി സമ്പാട്ട് ക്ലോസ് റിസംബ്ലൻസ് ആണ് ബീക്കിലാണ് പ്രധാന വ്യത്യാസം അത് ഭക്ഷണ ആഹാര സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ബീക്കിൻ്റെ സൈസിലും ഷെയ്പ്പിലും വ്യത്യാസമുള്ളതെന്നും ഡാർവിൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടേ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചില സ്റ്റെപ്പുകളിൽ പറഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഇതെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഒറിജിനോ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് എഴുതി വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചാസ് ഡാർവിൻ്റെ ബുക്കാണ് ഒറിജിനോ സ്പീഷീസ് ആ ഒറിജിനോ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിലാണ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പരിണാമം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ചാസ് ഡാർവിൻസ് പ്രോസസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഈസ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് third one is variation fourth one is survival of the fittest and natural selection and the last fifth step is origin of species appo anju step gal kondana parinamam sambhavichittundaaga ennana charles darwin explain cheyathu namaku petta onnu odichu nokka endakeyanu first one nokke over production over production nu cheyyal organisms prolific aayittu breed cheya ജീവജാലങ്ങൾ പ്രൊലിഫിക്കായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണത്തിൽ അവർ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തി എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വിൽ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ജീവജാലങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചാൽ ചാസ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞു അവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നടക്കും സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ദ സ്റ്റെ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് നിലനിൽപ്പിനായിട്ടുള്ള സമരമാണ് അപ്പോൾ ജീവജാലങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു എണ്ണം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ആര് തമ്മിൽ ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരമുണ്ട് ആ മത്സരം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് അതെന്താ അങ്ങനെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരിക്കേണ്ടി വരണ്ടേ സി ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ലിസൺ ഹിയർ നോക്കി എണ്ണം ഭയങ്കരമായി കൂടുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ടേജ് വരും ഇവർക്ക് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യലായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ചില കമ്പോണൻസിൽ ഷോർട്ടേജ് വരും അല്ലെങ്കിൽ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് ചിന്തിച്ച് നോക്കി യെസ് 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 റൈറ്റ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫുഡ് ആഹാരത്തിന് ഷോർട്ടേജ് വരാം സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഉണ്ടാകാം ദെൻ നോക്കി ഒരിക്കലും നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ജോഗ്രാഫിക്കൽ സ്പേസ് കൂടത്തില്ല ജോഗ്രാഫിക്കൽ സ്പേസ് കൂടുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാകാം വാസസ്ഥലത്തിന് ദൗർലഭ്യം സംഭവിക്കാം ദെൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കാം സ്കേഴ്സിറ്റി സംഭവിക്കാം ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാകും പരസ്പരം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകും മത്സരം ഉണ്ടാകും സി ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് വൺ ഡാർവിൻ സൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം പഠിച്ചു സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് പഠിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത് നോക്കി മൂന്നാമത്തെ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ഡാർവിൻ സൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കീ ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഇവല്യൂഷൻ്റെ താക്കോൽ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേ വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് മൂന്നാമത്തെ വേരിയേഷൻ എന്താ വേരിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യതിയാനം നോക്കൂ ഈ പറയുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ചില ഓർഗാനിസംസിന് ചില അനുകൂലനങ
Oku, ah, jiwa jalan galai, ah, selekti, prakirdi dengannya neer itu selekti iya ana, tu dera nama uti jiwi kaya mende. And that process is called as natural selection. Mana sila elo, apa ibu da unfavorable variation unda ya, algal kende sambo kende, may be eliminated. Spontaneous aite petan dilan dahipu galai, awirik gradually gradually, bumi lno na apertesha mai pogum. Ii natural selection lude, alenge survival of the fittest lude, natural selection nada nna ibu da continue nno jiwi kena organisms noke. Awal kan era ibu dan illa dah ipo, jiwa awal kelas resemblance unda airin na, ibu dan wiped out dah ipo, organisms macam itu cila modification, cila variation, cila differences unda. Ii differences ane, adit ta talamurai lekik gradually endi iam, inherit iya padam. Anggana talamuragal sisti ke petal it it will become a new species. Ida ane Charles Darwin paranya original species. Ini original species yang dalam buku leh, adakah kami ini pernah yang anjir cepel udah yang evolution nak kena dengan pernah, jadi anda sekolah pergi cerita ni, jangan anda memerlukan sedia ulu. Nukuk, ini saman yang ada sami itu dengan Charles Darwin ini ini Galapago Island itu boi ini study nak kena sami itu Malay Archipelago yang dibawa ini salah satu another English scientist Alfred Russel Wallace. Kami lori kelu marah nuda tu ribeh rana. Alfred Russell Wallace itu baru yang scientist je, abade pergi, ini finding sila nada ti. Charles Darwin paranya, adeh pola evolution nada ni tuan daga mana Wallace itu paranya. Mana sila yo? Abah, ini adalah ur evolutionary concept. Abah, Charles Darwin propose ini tu la, Wallace support ini tu la, ur evolutionary theory itu baru yang nada natural selection theory an. Apo Charles Darwin de, uru concept yang gude explain jadi kerja, apa nama kori kari manusia. Imnu nama le bumi ilka ana jiwa jalanggal. They share certain similarities. They have certain close resemblances. Okay, imnu kana de, illa jiwa jalanggal kum, ayatan gilu muka arta tel ceria ceria connections, relations, relations, relationship pon de, cila similarities abri share iya nunda. Apa adin de artham, nama le manusia akan de, they may have a common ancestor. Ibaru kori podo purvigen Unda airi kiam, ini nama kami mana kiam. Ini, ini kelas resemblance orang orang organisms nak kiam, ini nama jiwa ciri kita jiwa jalan kita ambil unda agam. Wamsen asam sambo ciri orang bumi ini nama perti sama aja jiwa jalan kita main unda agam. Atteram relationship pelajaran macam ni macam bo. Ini, ini orang orang organisms ini, ini orang orang organisms semua ini bandar unda. Kali ni orang orang ini jiwa ciri orang jiwa jalan kita main itu bandar unda mana sila kiam. Apo ini geological time scale ni, nama bumi ini, orang orang kala gatam mungkin ini tu perisod ini kiam. Ada le pala ira silam. Pala period gelum, pala epok gelum, jiwa ciri na jiwa jalan gelum, inno allah jiwa jalan gelum tamil, itu bahad sami gelum, sami wittiasan gelum, relationship strong relationship pun ulaga itu dalam kekana betul. Apa adil le, nama manusia akan dah ada and the geological history of earth earth is closely resembling the evolutionary history of earth. Okay, apa, wujud peranamat ini dah itu lori ceritera perisodi kembali. Nama kita kalaga kita ini ceritera perisodi kembali. Dua dua mil, walau re wujud close resemblance nama kita observe iya betul. Apa itu itu orang dah itu lori general conclusion dah tu cerita. The common general conclusion is that, earth itu baru ini walau re prime orangnya wujud planet ada. Itu wujud pada wassam pada kembali. Nama kita ni pernah boleh millions of years. 4,000 or 5,000 or 6,000 years Padekam ullla oru Dalla yarthannam Idhine millions of years in the Padekam ullla da anu yannam E paranya, E theoretical concept Lude, namal manisil akke ndi irikannu Ok, apo Evolution, A theory in all the topic Namal inda pee yana Next topic ili ke namal kadakka Next topic is evidences of evolution Enda anu, evidences of evolution Enda evidences of evolution Nuhu chayin ya Ii perinamam ingene nada ni turun ingene oke anu perinamam nada ni tu parayembo. Ini ni entenggilu oke terlalu gel bende. Berde ingene ingene oke nada ni turun anu malang bukil edi oke prosenge kian cedit tegari mella. Adi ni entenggilu oke terlalu gundo ini sastra iya mai perisodi kan. Apa ada anu malang next topik kil padi kena. Adi le pradhan maim evidence sar from certain areas. Adi le first two anu ngel cedit je. Palay areas anu oke parayam pasai for example evidence from the field of paleontology. Paleontology is not evidence. I will explain to you. Paleontological evidence. Then evidence from the field of comparative morphology and anatomy. Morphology and anatomy is not the same. Comparative morphology and anatomy is the same. In the morphology and anatomy, we are going to get the same. We are going to get the same evidence. We are going to get the same evidence from the field of biochemistry. Biochemical itu la cila evidence semua kan, anggane pale mekhan agal nunda nama ke evidence sedekam, adilnya agdet itu windum paleontological evidence. 
പാലിയൻറ്റോളജി യു നോ പാലിയൻറ്റോളജി ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോസിൽസ് എന്താ ഫോസിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോസിൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ പാലിയൻറ്റോളജി എന്ന് വിളിക്കും ടെൽമി വോട്ട് ഈസ് ഫോസിൽസ് വോട്ട് ആർ ഫോസിൽസ് എന്താ ഫോസിൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസിൽസ് ആർ റംനൻസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് വാൺസ് ലീവ്ഡ് ഇൻ ദ എർത്ത് നോക്കി പണ്ടെന്നോ ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും അവശിഷ്ടം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടിയാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരികെ കിട്ടിയാൽ വി ക്യാൻ ടേം ഇറ്റ് ആസ് എ ഫോസിൽ അതൊരു ഫോസിലാന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടേണ്ടി മേ ബി എ ബോൺ മേ ബി എ ഷെൽ മേ ബി എ ടീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇംപ്രഷൻസ് ഓർ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ്സ് അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടേം ഇറ്റ് ആസ് എ ഫോസിൽ അപ്പോൾ ഈ ഫോസിൽസ് കിട്ടുകയെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ ചില ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീര അവശിഷ്ടങ്ങളായ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെവിടെയെങ്കിലും പതിപ്പിച്ച് പോയ അവരെ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചില ഇംപ്രിൻസുകൾ ഇംപ്രിൻസോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫോസിലാക്കി കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫോസിൽസ് ഈ സെഡിമെൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ റോക്സിലാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഫോസിൽസ് ഇങ്ങനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ഫോസിലിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ഫോസിലിനെ കിട്ടിയ എന്ത് എങ്ങനെയാണത് എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസായി നമുക്ക് കിട്ടുക ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ പല്ല് കിട്ടി അപ്പം പണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുള്ള ഒരു ജീവജാലം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അത്തരത്തിൽ പല്ലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ജീവിയുടെ ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കാം നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ഫോസിൽസിൽ നിന്ന് ആ ജീവജാലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സ്ട്രക്ചറുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആയിരുന്നു അവരെന്ത് ബിഹേവിയറുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആയിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനും അസ്യൂം ചെയ്യാനുമുള്ള സൗകര്യം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഫോസിൽ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ പാലിയൻറ്റോളജിയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രധാനമായ ചില എവിഡൻസസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നോക്കി പാലിയൻറ്റോളജി നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോസിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോസിലിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിലൂടെ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് എത്ര കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ജീവജാലം ജീവിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാലഘട്ടത്തെ ഇതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ വെച്ച് അന്നത്തെ കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്നുള്ള ഓർഗാനിസംസുമായിട്ട് അവരെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇനി ചില പാർട്സ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം ചില ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഫോസിൽസ് ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർക്യോപ്റ്ററിക്സ് ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സ് എ വെരി ഫേം ഫേമസ് ഫോസിൽ ബേർഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സ് ഈ ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സിൻ്റെ ഫോസിൽസ് കിട്ടി ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സിൻ്റെ പല ഫോസിൽസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ക്ലോസ് റിസംബ്ലൻസ് വിത്ത് റപ്റ്റൈൽസ് ഇവരുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു അൻപത് ശതമാനം സ്വഭാവങ്ങളും റപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് സെയിം ടൈം വി ക്യാൻ സി ദ അനദർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് അൻപത് ശതമാനം സ്വഭാവങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പക്ഷികളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വിങ്സ് ഉണ്ട് പറക്കാനുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം അവരുടെ സ്കെലറ്റൽ പാർട്സ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നാൽ റപ്റ്റൈലിനെ പോലെ വായിക്കകത്ത് ടീത്തുണ്ട് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ടെയിലുണ്ട് അപ്പം നോക്കിയേ എ ഫോസിൽ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ വിച്ച് ഷെയേഴ്സ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടു മേജർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആരുടെയൊക്കെ റപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ബേർഡ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഓർഗാനിസംസിനെ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്ടിംഗ് ലിങ്കുകൾ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു ഡിറക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ന ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഇന്നത് ഇവോൾവ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽസിനെ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോസിൽസിൻ്റെ